Witam. Lost Media. Określenie Lost Media może dotyczyć filmu, literatury, animacji, muzyki, gry komputerowej, czy choćby filmiku na YouTube. W swoim znaczeniu odnosi się do treści, które wcześniej istniały i były powszechnie dostępne, lecz nie zachowały się do dzisiaj. A informacje, czy dowody na ich istnienie w przeszłości są mocno ograniczone. Właśnie takich treści będzie dotyczył dzisiejszy film. Jest to szeroki zakres, więc zapoznacie się z legendą. Kolor w tym miejscu symbolizuje status Lost Media. Zaginiony, częściowo zaginiony, odnaleziony lub istnienie niepotwierdzone. Tutaj będzie kategoria, a tutaj temat i rok pochodzenia. Istnieje już kilka icebergów o Lost Media. Ten będzie dotyczył tylko i wyłącznie polskich. Trochę tego jest, więc chcę zacząć. A teraz, drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę. Miś z okienka to pierwsza dobra nocka emitowana w polskiej telewizji. Każdy kojarzy bajkę z wpadką, która przetrafiła się w okresie lat 60., gdzie rzekomo prowadzący programu na żywo po zamknięciu okienka i zakończeniu odcinka wypowiedział słowa A teraz, drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę. Nie miały one oczywiście zostać usłyszane przez widzów. Prowadzący nie wiedział, że jest dalej na wizji i nie wyłączył włączono mikrofonu na czas. Stąd wyniknęła ta wpadka. W dostępnych do obejrzenia dziś odcinkach nie ma nigdzie tego fragmentu. Nigdy również nie zostało udowodnione, że taka sytuacja miała miejsce. Telewizja polska omijała ten temat, nie odnosili się do tego. Miś z okienka miał dwóch prowadzących. Drugi z nich, Stanisław Waszyński, zapytany o to, odpowiedział, że ani on, ani poprzedni prowadzący nic takiego nie powiedzieli. To wszystko robota wicherka. Wicherek to ówczesny prezenter pogody. Na spotkaniach z widzami wymyślił tą anegnotę, rozeszła się ona po Polsce i tak powstała ta legenda miejska. Wystąpiła ponoć inna wpadka, przez którą historia mogła zostać przekręcona. Gdzie prowadzący przyszedł w złym stanie do studia, no był najebany. Przez jego stan trzeba było przerywać program na żywo napisem przepraszamy za Usterki. Gdy na telewizorach widniał ten napis, realizatorzy nie wyłączyli mikrofonu. I wtedy właśnie mogło paść coś podobnego do tych słów. Natomiast to też nie zostało udowodnione. Całość najprawdopodobniej nie miała nawet miejsca. Wrzuta.pl Polska strona internetowa działająca w latach 2006-2017 służyła ona głównie do dodawania filmików czy plików dźwiękowych. W pierwszych latach istnienia serwis cieszył się największą popularnością. Wraz z likwidacją strony przepadły wszystkie dostępne na niej pliki wideo czy audio. Kilka lat przed usunięciem wrzuty wyłączono możliwość dodawania filmów ze względu na to, iż serwis zmagał się z problemami dotyczącymi praw autorskich. Gry przeglądarkowe naszej klasy. W 2010 portal ten wprowadził sekcję gier przeglądarkowych. To ciekawe w sumie, że wymierające już dzisiaj gry przeglądarkowe jeszcze ponad 10 lat temu były modne i strony jak nasza klasa je wprowadzały dla utrzymania serwisu przy życiu. W grach płaciło się eurogąbkami. Między innymi nasza klasa miała swoją spersonalizowaną wersję IC Towera 3D, która była dostępna tylko na tym portalu. Z upływem czasu, gdy serwis przechodził wiele zmian, te gry poprzepadały. Ja pamiętam, że bodajże w pierwszy dzień wiosny w 2009 roku była tam gra Topienie Marzanny. Za poprawne ukończenie tej gry dostawało się odznakę na profilu. Zazwyczaj jak prezenty na naszej klasie były płatne, to ten z Marzanną był taki limitowany, darmowy. Też nie zostało po niej śladu, gdyż była ona dostępna do zagrania tylko przez jeden dzień. Czego życzyć sobie w nowym roku? Cały reportaż. Na YouTube w okolicach 2013 zaplodował został słynny wycinek sądy z Sylwestra 96 roku. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97? Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. W opisie podany jest link do całego reportażu, który dzisiaj nie działa i nie został zarchiwizowany. Telewizja Dami stopniowo dodaje retro odcinki na ich stronę, więc 
jest możliwe, że za jakiś czas pojawi się cały materiał. Przy okazji też i pierwszego tematu można wspomnieć o programach dla dzieci od telewizji polskiej. Gdy dopiero wprowadzano telewizję w Polsce w latach 50. Mieszkańcom osiedla pierwszego stworzyli namiastkę wielkiego świata, telewizję satelitarną. Archiwizacja programów była bardziej skomplikowana niż dzisiaj. Jeżeli coś kończyło emisję, nadpisywano te same taśmy innymi programami. Tak było i w przypadku najstarszych dobranocek, których odcinki są w większości utracone. Jak Teleranek, najstarsze odcinki, Jacek i Agatka, Zwierzyniec czy Pancerowany. No i na koniec warstwy 1, Znajoma 27. Lost Media Znajoma 27 został pierwszy raz wspomniany przy okazji filmu Polski YouTube Iceberg. Znajoma 27. Znalazłem okrągłe zero informacji na temat tego filmu, tak jakby wyparowało to z egzystencji. Jak ktoś tego entry nie widział, to polecam zajrzeć i tu wrócić. Film był zaginiony od dobrych 10 lat. Nawet nie sam film, co jakiekolwiek dowody na jego istnienie. Mimo ilości osób, która zobaczyła ten iceberg, Trzy miesiące po jego dodaniu nadal nie było nic wiadomo. Niektórzy nawet przypuszczali, że Znajoma 27 nie istnieje. No to ogłaszam, że Znajoma 27 zostało odnalezione. Już tłumaczę jak do tego doszło. Jedyna zakopana poszlaka i pozostałość po Znajomej znajdowała się na demotywatorach. Była to jedna z klatek tego filmu. Dylemat nasz oklasisty. Materiał w tamtych latach pojawił się również na Joe Monster. Pod tym adresem znajdowało się Lost Media. Tytuł był dużym krokiem do odnalezienia wideo. Na starym polskim serwisie do wrzucania filmików znajdowały się dwa uploady pod tym hasłem. Obydwa to omawiana znajoma 27. Film jest już dostępny i łatwy do wyszukania gdziekolwiek, jak chce ktoś obejrzeć. Przytaczając go wtedy z pamięci, nie byłem przekonany co do kilku jego elementów. Jak sam wspomniałem, obejrzałem to maksymalnie za dwa razy w swoim życiu, ale zgodził się obraz na ścianie, skrzypiące drzwi, komentarze i sam numer 27. Aż w końcu był numer, co też nie pamiętam, ale było to 20 coś, w granicach od 22 do 28. Uznajmy, że było to 27. Na usunięcie tego filmu 10 lat temu mogło mieć wpływ, że kobieta, która pojawiła się pod nikiem Znajoma 27 nie wyraziła zgody na użycie jej wizerunku. Lub, że serwis promowany w tym filmie nie jest już dostępny. Jest dużo ludzi klejmujących, że znalazło film, dlatego demotywator znalazł Czarna Woda, Znajoma 27 jako pierwszy odnalazł Michael. Dobra cena. Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Dobra cena to teleturniej inspirowany amerykańskim teleturniejem o tytule The Price is Right. W amerykańskiej telewizji program się przyjął i jest tam dosyć popularny, więc w późniejszych latach wprowadzono go do telewizji francuskiej czy hiszpańskiej. Zasady konkursu wyglądają tak. Biorą udział cztery osoby i każda z nich wycenia przedmiot znajdujący się przed nimi. Osoba, która będzie najbliżej cenowo wygra ten przedmiot. W Polsce teleturniej się nie przyjął, miał niską oglądalność i wyprodukowano tylko jedną edycję. TVN emitowały ją przez niecały rok, z całej edycji zachował się zaledwie jeden odcinek. Nienawidzę ortografii. Program edukacyjny firmy Eidsoft. Gra była kierowana do osób mających problemy z ortografią. Znajdowało się w niej 60 plansz w formie układanki. Jedyne informacje o grze są do znalezienia w gazecie Top Secret oraz oraz na forach. Sam producent nie posiada już tej gry oraz nie znaleziono żadnego jej posiadacza. Jakubie zrób mi loda. Kwestia wymówiona w bajce dla dzieci Tabaluga przez Arktosa do Jakuba w polskiej wersji dubbingowej. Nawiązywanie do tego polegało na przytaczaniu tego cytatu w kontekście, gdzie w momencie jak oglądaliśmy to jako dzieci, nie zauważyliśmy dwuznaczności tych słów, a dostrzegliśmy je dopiero po latach. Wiele osób potwierdza, że faktycznie coś takiego miało miejsce w kreskówce, jak oglądaliście tabalugę w dzieciństwie, 
to też pewnie to pamiętacie. Aczkolwiek ta kwestia nigdy nie pojawiła się w tej bajce. Można uznać to za przykład Mandela Effect. Jeżeli ktoś nie kojarzy, ten termin odnosi się do swego rodzaju fałszywego wspomnienia. Wyraźnego wspomnienia, o którym pamięta nie jedna, a wiele osób, lecz mimo wszystko wspomnienie okazuje się być błędne. W omawianym przypadku sami możecie to sprawdzić, wyszukując sobie odcinek czy sceny, gdzie powiedziane zostało Jakubie zrób mi loda. Nie znajdziecie nigdy oryginału, tylko zmontowane i przerobione wersje. <śmiech> Jakubie zrób mi loda! Na to fałszywe wspomnienie mogło mieć wpływ jego przytaczanie w latach 2010-2013 na stronach typu demotywatory. Efebos. Efebos jest powieścią Karola Szymanowskiego, pisaną około pod koniec I wojny światowej. Nie została ona nigdy skończona, a we wrześniu 1939 roku rękopis przepadł. Zachowały się dwa fragmenty, w tym cały rozdział Sympozjon. Dzięki temu, że kochanek Szymanowskiego otrzymał ten rozdział napisany po rosyjsku. Prawdopodobnie, gdyby książka została ukończona, mogłaby mieć status dzieła zakazanego, ze względu na jej charakter i omawiane tematy, ale nie wiadomo. Wiadomo, że było kilka osób, które czytały powieść na początku lat 30. W ten sposób pozostawiony jest zarys, co miała zawierać książka, ale generalnie jej całość nie miała jakiegoś pozytywnego odbioru, bazując na opiniach osób, które miały z nią styczność. Pan Tadeusz, 1928. Pierwsza ekranizacja epopei Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz. Miała ona premierę w listopadzie 28 roku w Warszawie, między innymi z udziałem Józefa Piłsudskiego. Premiera była realizowana też z okazji dziesięciolecia niepodległości Polski. Teraz tak, film za Zaginął w czasie II wojny światowej. W latach 50. odnaleziono jego fragmenty o łącznej długości 42 minut. Dla porównania film trwał pierwotnie 214 minut. W 2006 roku we Wrocławiu odnalazły się kolejne urywki, tym razem 120 minut. Czyli nie odkopano nigdy całości, ale znaczną większość, więc... Dla mnie status to jak najbardziej odnalezione. W 2012 roku miała nawet miejsce premiera zrekonstruowanej wersji filmu. Gotuje gówno. W poprzednim Iceberg mówiłem o użytkowniku Damiano 0092. Każdy kto zna jego twórczość wie, że te filmiki są klasyczne. No to mów, bo spieszy mi się, idę do szkoły, nic ma zawodowego. Jednym z moich ulubionych jego filmów, bo ulubionym są dresy, było Gotuje gówno. I dziwi mnie, że nikt do tej pory tego nie wrzucił. Ostała się jedynie wersja Gothic, w której są faktycznie użyte teksty z oryginału. Gotuje gówno. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Istniała zarówno fanowska wersja aktorska, również usunięta, lecz ona posiadała pierwotną ścieżkę dźwiękową. Padły tam takie teksty jak Gotuje gówno, masz spróbuj, nabierzesz sił. Tata, co robisz? Gotuje gówno. Twoja mama, a ja szukam przyprawy czosnek cebula. A gdzie twoja siostra? Ale ona nie żyje od trzech lat. A codziennie o tym zapominam. A by the way, teraz zauważyłem, że dwie postacie z tego filmu widniały na banerze kanału Damiano. Patrząc na to, ile jest reuploadów filmów Damiano, mój apel jest taki. To nie powinno być Lost Media. To dzieło sztuki powinno znajdować się w domenie publicznej. Ktokolwiek to posiada, niech to zreuploaduje. Powrót Power Rangers. Film użytkownika Tapirek 8.6. Znany z tych filmów. Witaj Bartek. Chcę zagrać z tobą w grę. Nie możesz teraz krzyczeć, bo twoje gardło jest przebite. Powrót Power Rangers to był krótki sketch polegający na parodii serialu Power Rangers. Obecnie materiał jest niedostępny. Pochodzi on z 2009 roku. Disco Relax. Program muzyczny poświęcony gatunkowi disco polo. Wyemitowane zostało około ponad 400 odcinków. Są one zapisane w archiwach Polsatu oraz w domu Tomasza Samborskiego, który prowadził program. Niektóre fragmenty Disco Relax były pokazywane na stacji Polo TV. Poza tym przykładem Disco Relax nie był nigdzie więcej oficjalnie udostępniany. A jedyne dostępne materiały z tego w domenie publicznej są publikowane 
zakopiowany z prywatnych archiw od osób posiadających nagrania programu na kasetach. I gdyby nie to, to po programie dzisiaj mogłoby nie zostać śladu. Bazarowe spolszczenia do gier autorstwa PL Games. Przez pewien czas pod koniec lat 90. w Warszawie na stadionie dziesięciolecia była możliwość zakupienia gier komputerowych w okazyjnej cenie. Te gry tłumaczone były na język polski. Część z nich posiadała nawet dubbing postaci. Karabin maszynowy. Przekleństwo, żadnych bonusów, żadnego zbawienia. Którym najczęściej głos podkładała jedna osoba. Hej, Spiderman, chodź tutaj. Gdy dom jest niedaleko, możesz przeskoczyć tam na pańczynie. Parę tych spolszczeń ocalało na Archive.org, Komikuj czy Polish Abandonware. Sierściu jebany. W jednym z odcinków programu telewizyjnego Od Przedszkola do Opola miała ponoć miejsce sytuacja, gdzie dziewczynka na pytanie jak nazywa się twój kotek, odpowiedziała, że jej tata nazywa go sierściuchem jebanym. Jednym ze źródeł, gdzie pada informacja o tym incydencie, to artykuł na Joe Monster. Idiotyczne wypowiedzi w teleturniejach 3, z bardziej zdetalizowanym dialogiem. Podobno, ten fragment pojawił się też w łapu capu. Niestety nie znalazłem go tam. Inne przykłady to tematy na forach. Sprzed 16 lat, gdzie ludzie poszukiwali tego nagrania. Jeżeli wyszukamy od przedszkola do Opola sierściuch lub inne słowa klucz, to natrafimy na materiał tłumaczący, iż ta sytuacja nie miała miejsca. Jeżeli to prawda, to temat nadal jest skomplikowany, bo ciężko jest doszukać się potencjalnej przyczyny, skąd mogła wypłynąć taka fałszywa plotka. Poza tym, pod tym filmem w sekcji komentarzy większość ludzi potwierdza, że oglądało odcinek, w którym doszło do wpadki. Do mitu mogła się przyczynić telewizja, bo nie jest wykluczone, że we wczesnych latach 2000 kasowali oni z internetu wszelkie uploady z tym urywkiem, a po 20 latach przepadł. Ważne Ważnym czynnikiem jest fakt, że program nie był nadawany na żywo. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to wiedzą o tym jedynie ci, którzy byli obecni na widowni. Nie wydaje mi się, aby w postprodukcji realizatorzy zachowaliby ten moment. Aktualnie nie ma dowodów na istnienie klipu, a z drugiej strony, jeżeli istnieje, to jest to specyficzne i głębiej zakopane w media. Ucieczka z Akademika Adver Gaming To termin odnoszący się do tworzenia gier przeglądarkowych, których celem jest reklama marki lub jakiegoś produktu. W latach 2000 był to popularny zabieg marketingowy. Przykładowo, Nesquik miało swoje gry, MMMs, bodajże też Oreo, czy nawet Breaking Bad w okolicach drugiego sezonu podobnie promowało tak swój serial. You so much as breathe a word about what you saw here today. W okolicach 2008 roku Click 5 dla marki Knorr Nudle wyprodukowało Adver Game o tytule Ucieczka z Akademika. Projekt był dosyć ambitny jak na grę przeglądarkową, bo w przypadku Adver Gaming gry wiązały się ze słabą jakością ze względu na to, że to po prostu jedna wielka reklama, co nie? Była to gra przygodowa, gdzie w każdym pomieszczeniu trzeba było rozwiązać zagadkę, jak się z niego wydostać. Nawet pojawiła się w telewizji reklama tej gry. Ucieczka z Akademika! Graj na www.knornudle.pl Zorganizowano także konkurs dla potencjalnych specjalnej grupy docelowej, czyli studentów. Rozwieszono ogłoszenia po akademikach w całej Polsce z adresem strony, na której znajdowała się gra, w miejscu, gdzie zazwyczaj jest numer telefonu. Nagrodą było darmowe mieszkanie przez rok. Zwycięzcami byli ci, którzy rozwiązali zagadki w grze najszybciej. Na stronie knornudle.pl Gra była dostępna przez rok. W jej odnalezieniu nie pomaga też brak wsparcia dla Flasha wyłączonego parę miesięcy temu. Kurwa, patrzcie co znalazłem. Jak przejść czwartą misję do gry Knorr? Ucieczka z Akademika? I rozpisał jak wygląda poziom. No, jakby ktoś z was mógł mu pomóc to wiecie. Czy moglibyście podać mi link do gry Ucieczka z Akademika? Knorr? Już tej gry niestety nie ma. 100 metrów miłości. Polski film komediowy z lat 30. ubiegłego wieku. Będący także pierwszym polskim filmem o tematyce sportowej. W epoce kina niemego bardzo rzadko pojawiał się gatunek komedii, więc 
Jest to, jak na tamte czasy, wyjątkowa pozycja. Protagonistą filmu jest Dodek, w którym mecenas sportu widzi duży potencjał. Dodek sprawdza się w wielu konkurencjach jak pływanie, wiosłowanie czy bieganie i po wielu perturbacjach wygrywa Mistrzostwo Polski w biegu na 100 metrów. Zdobywa tym samym serce Zosi. Po filmie jest parę pozostałości, kto przy nim pracował, klatki z filmu czy artykuły w gazetach opisujące sam film. Zresztą dzięki którym mamy jego zarys, co więcej, 100 metrów miłości spotkało się z pozytywnymi recenzjami krytyków oraz zostało ciepło przyjęte przez publiczność. Filmoteka Narodowa uznaje film w kategorii Zaginiony. Kościuszko pod Racławicami to tytuł najstarszego polskiego filmu o Tadeuszu Kościuszce oraz opowiadającym o powstaniu kościuszkowskim. Można powiedzieć, że film realizowano z dużym zapałem jak na warunki w czasach, gdy tworzenie filmów stawiało swoje pierwsze kroki. Budżet produkcji był wysoki oraz brało w nim udział około 2000 statystów. Reżyser filmu to też jedna wielka tajemnica. Nie wiadomo kto za to odpowiada. Nie jest też znane imię ani nazwisko autora, jedynie pseudonim – Orland. W roku 1913 film nie odniósł sukcesu, lecz ponownie wrócił na ekrany po kilku latach, ze zmienionym tytułem na Bitwa pod Racławicami. W listopadzie 2009 roku odnalazł się fragment filmu, znalazł go jakiś mieszkaniec Krakowa u siebie w domu i przekazał go do zbiorów Filmoteki Polskiej. Ta kopia została wykonana w 1927, czyli była to druga wersja filmu. Do Filmoteki trafiły dwie rolki, znajdują się w nich m.in. sceny bitewne. W tym samym roku, kiedy odnaleziono fragmenty, 2009, film i jego nieznany reżyser otrzymał nominację do nagrody – Złota Kaczka – za najlepszy film historyczno-kostiumowy stulecia polskiego kina. Aha, no i nie mylcie tego filmu z innym filmem o tym samym tytule z 38. Samochodowy Wojownik Wyścigowa gra komputerowa z elementami strzelanki. Gra wyszła jedynie na Commodore 64. Jesteś kierowcą bojowego wozu policyjnego. W czasie patrolu spotykasz przestępców, którzy będą się starali zlikwidować twój pojazd. Przyszłość mieszkańców jest w twoich rękach. W internecie nie ma praktycznie żadnych pozostałych informacji o grze. Jedyne miejsce, gdzie została ona zarejestrowana to mobigames.com, gdzie poza okładką, opisem i autorami o których też są zerowe informacje gdziekolwiek, nie ma nic. Żadnych screenów z tej gry, żadnych recenzji tej gry, czy jakichkolwiek dyskusji na forach. Eureka. Jeden z pierwszych, jak nawet nie pierwszy program edukacyjny w polskiej telewizji. Pierwsza emisja miała miejsce 4 września 1957 roku. Pracowało przy nim kilku dziennikarzy. Zadaniem każdego z nich było opracowanie od jednego do dwóch tematów i przedstawianie go w studiu. W 1977 program został zastąpiony innym programem telewizyjnym o nazwie Sonda, którego w przeciwieństwie do Eureki są dostępne w internecie odcinki. To jest nieco dziwne, iż nie zachował się choćby jeden screen z tego programu prowadzonego przez 20 lat. Na jego temat dostępny był artykuł, którego strona już nie działa. Na szczęście zachowało się kilka zrzutów na web archive, więc w artykule można poznać rozpis jednego z odcinków, jacy goście byli zapraszani. Przykładowo Leopold Infeld, nie wiem czy istnieje z nim jakikolwiek materiał z telewizji, więc że w ogóle tam wystąpił. Były też wydawane odcinki dla zagranicznych telewizji, jak czechosłowacka. Powtórki programu też były tylko w latach 60. W dodatku niewiele. Wygląda na to, że ten artykuł to w sumie jedyne, co zostało po tym programie. Pivot 990 Pivot to program służący do tworzenia animacji Stickman. Wydano go w 2003 roku i we wczesnych latach na YouTube był bardzo popularną formą tworzenia treści. Do dzisiaj 
zachowało się niewiele animacji pivot sprzed około 10 lat tworzonych przez polskich animatorów, jeżeli mówimy oczywiście o filmikach na YouTube, nie o forach dotyczących pivota. Była to swego czasu bardzo aktywna społeczność, nie chcę skłamać, ale najpopularniejszym kanałem o tematyce animacji pivot w Polsce byłby Pivot 990. Kanał był prowadzony w tych latach, a w okolicach 2016 został usunięty. Co mnie zdziwiło zresztą. W internecie są zaledwie trzy pozostałości po tym kanale. Social Blade, jeden snapshot na web archive i co ciekawe wiadomość wysłana do CTSG w filmie, gdzie odpowiadał na pytania widzów wysyłanych na inbox, którego nie ma już na YouTube. Kolejne pytanie. Witam, mam taki problem, mianowicie, mianowicie... Kanał posiadał dużo animacji komediowych, nie chcę przetaczać wszystkich, więc zostawiam listę tych, co najbardziej zapadły mi w pamięci. Zowie, w trakcie montowania tego entry znalazłem kanał, który zreuploadował praktycznie każdy film tego użytkownika. Także nagły update z zaginionego na odnaleziony. Z tego co widzę, nawet nie jest to polskojęzyczny kanał. Po prostu to pobierał i wstawiał. W ramach rekompensaty sprzedam wam jedną ciekawostkę. W filmie zemst Wystąpiłem ja. A animacja polegała na tym, że jeden z użytkowników tej społeczności dostaje na pizdania. Oryginalnie filmik pochodzi z 2010 roku. Chłopi 1922 to pierwsza ekranizacja powieści Władysława Raymonta sprzed prawie 100 lat. Ponadto sam Władysław Raymond wydał zgodę na zrealizowanie tego filmu. Reżyserem filmu był niejaki Eugeniusz Mozelewski, którego aktywność filmowa była dosyć krótka, a ekranizacja chłopów to jego ostatnia praca. I domyślam się jakie były przyczyny. Otóż film został przez widzów i prasę nieco negatywnie przyjęty. Ponoć ekranizacja odbiegała od powieści. Jedyny aspekt, który przyjął się dobrze to wystąpienie Mieczysława Frenkiela w roli Boryny, dla którego był to debiut aktorski. Co następnie stało się z taśmą filmu nie wiadomo. Na pewno w jej potencjalnym zachowaniu nie pomogły niskie recenzje. Trochę mi zajęło szukanie informacji. Jedyne do czego udało mi się dogrzebać w celu odnalezienia jakichkolwiek zdjęć z planu powiedzmy, to parę klatek zapisanych w archiwach państwowych. South Park, pierwszy dubbing. Większość z was będzie zapewne kojarzyło polski dubbing do South Park od Comedy Central. Natomiast wiele lat wstecz istniał też dubbing do pierwszego sezonu, zlecony przez nieistniejącą już stację Wizja 1. Sensacje amerykańskich telewizji to oni, chuligani z South Parku. Strefa komedii, piątek od 20 grudnia. Dubbing miał premierę 9 lutego 2001 i co ciekawe, był on emitowany zaledwie dwa miesiące. To jedyny okres, w którym w polskiej telewizji transmitowano ten dubbing. Krótkie nadawanie przyczyniło się do tego, iż nie wszystkie odcinki serialu zostały zachowane. Z dostępnych zapisów można wywnioskować, że dublaż był nie najlepszej jakości. Na przykład w oryginalnej wersji postacie dziecięce mają spiczowany skomputeryzowany głos, co nie? Hey Stan, did you see that rainbow this morning? Yeah, it was huge. Uh, I hate those things. A w tej wersji głosy postaci próbowano naśladować głosami aktorów. Hey Stan, widziałeś rano tęczę? Tak, była konkretna. Ja nienawidzę ich. Z 13 odcinków zachowało się 7 i powodem, dla którego skończono transmisję było zamknięcie stacji właśnie w marcu 2001 roku. Żmija. To zaginiona gra od wydawnictwa Xland Games, inspirowana klasyczną grą w Snake'a. Zostało po niej tylko kilka screenów z menu czy gameplayu w czasopismach o tematyce gier wideo. Top Secret i Gambler zrecenzowały grę w pierwszej połowie 95 roku, gdzie pierwsza gazeta nawet stwierdziła, że mogłaby nominować Żmiję jako grę roku. Możemy się stąd dowiedzieć, że gra była bardziej rozbudowana niż klasyczny Snake, posiadała różne dodatki i i 70 poziomów. W plikach gry znajdowały się również testowe, nieużyte w finalnej wersji poziomy z możliwością ich edytowania. Jedną z kopii gry posiadał pracownik sklepu nogame.pl, ale jej nie udostępnił. Jak do tej pory nie odnaleziono żadnej innej kopii, ani potencjalnego właściciela. 
Dyslektyk. Program edukacyjny z końca lat 90. przeznaczony dla dzieci z dysleksją. Ćwiczył on sprawność wzroku, pamięci, słuchu, koncentracji czy ortografii. Na Moby Games zachowało się sporo screenów programu, m.in. lista gier, jak wyglądały minigry oraz sam ekran tytułowy, który ma na celu wskazanie i rozpoznanie przez użytkownika, czy znajduje się w nim błąd ortograficzny. W sieci jedynie dostępna jest w sprzedaży druga część gry, zatytułowana jako Dyslektyk 2. Z tego co wiem, Mr. Pepko zamierzał skontaktować się z autorem gry, choć nie jest pewne czy twórca nadal posiada jej kopię, aczkolwiek strona autora programu przestała działać. Natomiast strona Marksoft, czyli wydawnictwa gry, nadal jest dostępna, ale nieaktywna od ponad 10 lat. Misi z ogonem. Bel Parda to użytkownik, który na swoim kanale wstawiał różne skecze. Jest również lektorem. Jeżeli wejdziemy w zakładkę polecane Bel Pardy, można znaleźć kanał o nazwie Misi z ogonem. Na kanale Miś z ogonem znajdował się tajemniczy filmik, w którym maskotka mówiła o tym, co myśli o katastrofie smoleńskiej i jej pierwszej rocznicy. Między innymi padło hasło, przyczyną katastrofy było to, że się rozbił. Ludzie w sekcji komentarzy zastanawiali się, czy nie była to jakaś ruska propaganda mająca na celu kontrolować dyskusję na temat katastrofy. Podejrzany był fakt, że kanał miał partnerstwo na YouTube pomimo niskiej liczby subskrypcji, co dało się poznać po niestandardowych miniaturkach i banerze. Materiały miały też wysoki poziom produkcji, jak na taki nowy kanał. Wrzucony został jeszcze filmik próbujący wytłumaczyć okoliczności stworzenia poprzedniego materiału. Obecnie na kanale jest widoczny tylko film niezwiązany z postacią Misia. W kraju, w którym rząd jest twoim wrogiem w którym media chcą Cię zniszczyć. Jest to Mirror z kanału Parda TV. Jeżeli ktoś z Was miałby więcej informacji na temat kanału Miś z Ogonem, na przykład Mandio, to dajcie mi znać. Rap na budowie. Piosenka oparta o tekst Marka Szulca, opublikowanego w gazecie prabuckiej w listopadzie 96 roku. Poniedziałek już od rana wieś ciuchnęła niby grom, nasza firma budowlana będzie remontować to. Przez długi czas nie wiadomo było kto jest autorem utworu oraz sam utwór był treścią zagubioną. Lost Media zostało odnalezione przez użytkownika Kacepru. No to słuchaj Kacepru powiedz mi skąd znasz rap na budowie i i jak go znalazłeś? Rap na budowie pierwszy raz znalazłem, będąc może w wieku tak, nie wiem, 11 lat, gdy oglądałem przeróbki z Wormsowe. I trafiłem na jedną, w której właśnie była użyta ta piosenka. Niestety ta przeróbka Wormsowa jest usunięta już, albo ja po prostu jej nie mogę znaleźć. Kiedyś na jakichś tam, wiesz, obskurnych serwisach mp dało się to znaleźć, tylko wiesz, nigdy nie było napisanego artysty. Jak sobie przypomniałem o tym jakiś czas temu, to chyba miesiąc dobry, szukałem jakichkolwiek jakichkolwiek poszlak tego, że to w ogóle istniało, więc y, tak, znalazłem to na chomiku i tam było napisane, utwór wykonał po prostu Hals, tak było napisane, więc zacząłem szukać i dotarłem do teatru muzycznego Hals i tam y, na stronie internetowej jest nawet do pobrania ten utwór, więc już znaleźliśmy wszystko. No to dziękujemy Kacepru. Czarna Wołga. Na temat tego filmu są jakieś maksymalnie trzy źródła informacji. Black Wolga to rzekomo zbanowany polski film z 1973 roku wyreżyserowany przez niejakiego Patryka Szymańskiego. Film jest horrorem i nawiązuje do komunistycznej legendy miejskiej znanej pod tym samym hasłem. Legenda mówi o tym, iż członkowie Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego porywali dzieci, aby następnie przeprowadzać na nich eksperymenty i transplantację organów. Dzieci były porywane i wywożone właśnie poprzez czarne Wolgi model Gaz-21. Reżyser na potrzebę filmu chciał użyczyć takiego samochodu. Po kilku pokazach polski rząd zbanował film na prośbę ludzi, którzy protestowali przeciwko niemu. Parę miesięcy później producenci zrobili wersję z angielskim dubbingiem, który miał ukazać się w jednym z nowojorskich kin w roku 74. Zainteresowanie było niewielkie, mało kto kupował bilet na seans, a film zniknął z kina i słuch po nim zaginął.
Wszystkie informacje, jakie przed chwilą usłyszeliście, pochodzą z kilku artykułów, gdzie nie ma żadnych odnośników do źródeł. Nie ma też żadnego śladu z tamtych czasów, aby film w ogóle kiedykolwiek istniał. Nie dokopałem się do żadnych dowodów na jego istnienie, poza stroną na IMDB, gdzie nie dowiemy się niczego więcej, i również treści nie są poparte żadnym źródłem. Jest tam jedynie trailer filmu. W roku 1971 przez małe polskie miasteczko Jeruzal przelała się fala strachu. Aczkolwiek ta zapowiedź to jedynie remake zapowiedzi wzorowanej na tej z lat 70. Kilka osób szukało tego filmu, ale moja teoria jest taka. Film nigdy nie powstał, a jego pierwszy appearance pojawił się właśnie na IMDb. Całość to prawdopodobnie czyjś projekt artystyczny, a plakat i zwiastun są sfingowane. Mocny człowiek, polski dramat psychologiczny z 29 roku. Opowiada on o Henryku Bieleckim, człowieku marzącym o karierze pisarskiej. Niestety nie ma on umiejętności pisarskich, mimo to nadal dąży do sukcesu, potajemnie mordując swojego przyjaciela pisarza, by następnie wydać jego rękopisy pod swoim nazwiskiem. Nie zachowała się żadna kopia adaptacji powieści o tym samym tytule z 1912. Po II wojnie światowej Film został uznany za zaginiony. Po ponad 50 latach od zaginięcia, film został odnaleziony pod koniec lat 90. w archiwum filmowym w Belgii. Jak się okazuje, zaraz po realizacji filmu, został on sprzedany w kilku państwach Europy Zachodniej. Został on nawet zrekonstruowany cyfrowo w 2006 i wydany na nośnikach DVD. No i tak na koniec warstwy trzeciej, dla odmiany przykład Lost Media, odnalezionego po wielu latach. Zobaczmy, co znajduje się głębiej. Oprawa graficzna TVP1 z lat 8587. Do stworzenia pierwszej animowanej oprawy w polskiej telewizji, bo wcześniej istniały tylko statyczne plansze, użyto prawdopodobnie komputera Amiga 1000 lub Atari ST. Te konkretne oprawy, używane przez około 2 lata, są utracone. Z jej najwcześniejszej wersji krąży w sieci tylko czarno-białe zdjęcie, które pierwotnie było kolorową grafiką. W marcu 1986 roku powstał Cała druga wersja tej oprawy w trzech rodzajach. Poranna, popołudniowa i wieczorowa. Dopiero w maju rok temu użytkownik dawno temu w TV na kasetach VHS odnalazł dwie wersje. Zapraszam Państwa na nasz sobotni program, a dziś życzę już dobrych snów. Dobranoc. Kordian część trzecia. Znany wszystkim dramat romantyczny Juliusza Słowackiego. Utwór został napisany w 1833 i jeżeli zwróciliście kiedyś uwagę, pod tytuł nosi nazwę Pierwsza część trylogii. No wyraźnie jest podkreślone, że utwór planowany był jako trzyczęściowe dzieło literackie. Informacje na temat drugiej części nie są znane. Wygląda na to, że część druga nie została nawet napisana, a część trzecia. Wiadomo o niej z listów Juliusza Słowackiego do jego przyjaciół, przykładowo do Eustachego Januszkiewicza z 1838. Napisał tam, iż część trzecia Kordiana została spalona. Poza tym, zakończenie książki koniec części pierwszej jasno sugeruje, że były planowane kolejne. Czy to był sen? Czy to był sen uważany jest za jeden z najstarszych polskich filmów animowanych. Oraz jest to pierwszy film produkcji studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Ciekawostka. Pierwszy polski film animowany nosi tytuł Za Króla Krakusa. Pochodzi on z 1947 roku. W przeciwieństwie do omawianego tematu, jego kopia jest zachowana w całości. Treść krótkometrażowej animacji Czy to był sen? znana jest tylko z opisów. Założyciel pierwszej wytwórni filmów rysunkowych w Polsce kilka miesięcy przed śmiercią zdradził jak wyglądał film. Do dziewczynki na spacerze nadleciał motyl, który machając skrzydełkami otwierał świat zła. Pełen potworków, 
w czarnych barwach. Atakują one dziewczynkę. W zakończeniu pojawiają się cztery krasnoludki, które przepędzają demony. Dziewczynka budzi się i śpiewając pyta krasnoludków, czy to był tylko sen. Ta krótka historyjka miała symbolizować drugą wojnę światową. Smurfy, oryginalny dubbing. W latach 80. i 90. istniał tylko jeden polski dubbing Smurfów, nagrywany między trzema studiami. Ale w 2006 roku zrealizowano nowy dubbing do czterech pierwszych sezonów tej bajki, gdyż stary dubbing najpewniej został utracony przez telewizję polską. A jedyne ślady jego istnienia to domowej roboty nagrania. VHS. Krążyła też plotka o rzekomym pożarze jednego z archiw TVP, gdzie znajdować się miał pierwotny dubbing Smurfów, do teraz nie rozstrzygnięto ile jest w tym prawdy, oraz czy wpływu na powstanie tej historii nie miał żart prima aprilisowy TVP z 98 roku, gdzie w studiu wiadomości pod koniec programu miał zacząć się pożar. Załoga G ostatnie odcinki. Jedna z pierwszych nowoczesnych kreskówek puszczanych w polskiej telewizji. W Polsce zakupiono wersję amerykańską, czyli 82 odcinki, z czego u nas wyemitowano tylko 71. Mimo, że wszystkie epizody były gotowe. Najpewniej kreskówka nie została wyemitowana do końca, gdyż wybuchł stan wojenny. A na taśmach z załogą G TVP nagrało inne programy, przez co polska wersja językowa została utracona. Szczególnie ostatnie 11 odcinków nigdy nie wyemitowanych. Rabi Racer. Play Publishing to polskie wydawnictwo gier. Możecie ich znać z takich tytułów jak Pingwinek Kelvin, czy z gier wyścigowych jak Maluch Racer. Rabi Racer to zapowiedziana przez nich gra w 2003 roku. Na stronie wydawcy był jej opis, kilka zrzutów ekranu i możliwość złożenia zamówienia pudełkowej wersji. Mimo możliwości jej zamówienia nie ma dowodów, aby te zamówienia były realizowane. W sklepach nie sprzedawano gry, a jedyny appearance miał miejsce w czasopiśmie Computer CD z wersją demo. Maluch Racer 2 Statoil. Ok, Maluch Racer 2 posiada trzy wersje. Premierowa wersja, wersja KFC, gdzie była reklama KFC, występująca przy uruchomieniu gry. Reklamy tej sieci były widoczne także w trakcie gry, na niektórych planszach. Nic praktycznie jednak nie wiadomo o wersji Statoil. Nie wiadomo czym ta wersja się różniła od pozostałych, jakie miała reklamy, plansze i tak dalej, była też trudno dostępna. Przypuszcza się, że była ona rozdawana jedynie na stacjach benzynowych Statoil, w zamian za punkty. Pierwsza reklama w polskiej telewizji. Wyszukując w internecie pierwsza reklama w polskiej telewizji, wynikiem będzie kilka artykułów opisujących spot Prusa Kolepu z 83 roku. Psychodeliczna ta reklama, ale nie jest to pierwsza reklama, tylko pierwsza reklama, gdzie zaczerpnięto z zachodu taki specyficzny styl reklamy telewizyjnej danego produktu, który znamy do dziś. Prawdziwa pierwsza polska reklama została wyemitowana w 56 roku. Czas jej emisji był ograniczony do 15 minut tygodniowo. Oczywiście... TVP nie uraczyło nas, czego była to reklama. Gratuluję, kurwa mać. Wygląda to jak syrop leczniczy. Reklama nie została zarejestrowana i zapisana, by móc ją odtworzyć dzisiaj. Zachowano zaledwie jedno zdjęcie z planu. Defekt mózgu, Jarocin 91. Podczas festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie, sierpień 91 roku, wystąpiła grupa Defekt mózgu. Festiwal transmitowany był w TVP2. W wywiadzie Krzysztofa i Bisza z tego wydarzenia można się sugerować, iż tego omawianego występu nie transmitowano. Mimo, że na kilku kasetach odnaleziono nagrania transmisji, na żadnej z nich nie było występu defekt mózgu. W 2009 roku polski reżyser Jach Paszkiewicz opublikował na YouTube dwa fragmenty występu z widowni, ale nadal poszukiwana jest całość. Plastykowe serce. Plastykowe serce to niewydany album Budki Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem jako wokalistą. Dowodem, że album był nagrany jest wycinek z gazety. Obecnie można znaleźć tylko ten utwór. Przez te wieczór się wciągał na stary stół. 
Autor tego uploadu na YouTube twierdzi, że posiada w całości niewydany album, lecz go nie udostępnił i przestał odpowiadać na komentarze. Nie wiadomo też, czy to prawda. Chodzą pogłoski, że nagrania do albumu zostały zniszczone. Na ulicy Kazika. Film dokumentalny o Kaziku Staszewskim, muzyku i wokaliście i aktorze. Premierowa emisja dokumentów telewizji wskazuje na rok 94 na kanale drugim o godzinie 5 minut po północy. Czyli film leciał późno w telewizji, w dodatku niewiele razy, przez co potencjalnie mniej osób go mogło zobaczyć. Inne nadanie było na stacji ATV. Na chomiku jest kopia nagrania, ale nie w całości i ze słabą jakością. Właśnie z tej stacji. Praktycznie nic nie wiadomo też o twórcach dokumentu, a sam fakt, że emisje jak do tej pory były dwie, w dodatku nadawane w nocy, zmniejsza to prawdopodobieństwo, aby ktoś nagrał jego kopię na kasecie. Ostatni raz film był widziany w latach 90. Miodowe lata od kuchni. Making of miodowych lat. W sumie nie wiadomo co to dokładnie było. Najpewniej były to kulisy z planu, podobne do tego z 98 roku. Możliwe, że Polsat wyemitował miodowe lata od kuchni tylko raz. Jeżeli nie ma tego w archiwach Polsatu, gdzie pewnie jest, to spekuluje się, że nagrania posiada również aktor Norka, ale nie chce on nikomu ich udostępnić. Rzekomo z powodu praw autorskich. Kółko i Krzyżyk. Chyba najstarszy polski teleturniej. Szukając czegokolwiek wiek na jego temat, nie ma go w sumie w żadnym rozpisie z polskimi teleturniejami, więc... A nie, jest krótka notka. W latach 60. była to jedna z najlepiej oglądanych audycji telewizyjnych. Nagrodą do wygrania był tam odbiornik Belweder. Jest rozpis ludzi pracujących na planie Kółko i Krzyżyk. Prowadzącym był Bolesław Kielski, prezenter radiowy, jak i lektor. Zasady Kółko i Krzyżyk mogły być zbliżone do amerykańskiego programu Tic Tac Do, na którym oparto format. Z polskiego odpowiednika zachowało się nic, mimo nadawania przez 14 lat, poza jedną fotografią z planu. Ofiara. Wchodząc w chronologiczny rozpis utworów literackich Henryka Sienkiewicza, pierwsze będzie Sielanka Młodości z 1867 roku. Wprawdzie jego pierwszą powieścią miała być Ofiara, pisana dwa lata wcześniej. Autor spalił jedyny rękopis, gdyż był niezadowolony ze swojego dzieła. Henryk Sienkiewicz w liście do Konrada Dobrskiego opisywał powieść jako malowidło jaskrawe jak wszystko, co może wyjść z mojego pióra. I opisał bohatera. Nic poza tym listem nie wiadomo na temat niewydanej powieści. Czy wiedzieliście, że portal społecznościowy Nasza Klasa kończy działalność w tym roku? No raczej, kurwa, nie inaczej. Marinebet. Marinebet to tytuł najstarszej polskiej gry komputerowej, opracowanej na Odrę 1003, której wyprodukowano zaledwie 42 sztuki. Zasady są zbliżone do starej chińskiej gry o nazwie NIM. Ustawiamy cztery rzędy zapałek. Gracz w swojej kolejce może zabrać tyle zapałek, ile chce z jednego rzędu. A przegrywa ten gracz, który zostaje z jedną zapałką. Nazwa gry nawiązuje do filmu zeszłego roku w Marinebedzie, gdzie bohaterzy grali w to. Układ zapałek komputer przekazywał za pomocą dalekopisu. Ważnym elementem gry było to, że nie dało się wygrać. Komputer był tak zaprogramowany, abyś zawsze z nim przegrywał. Elvro, firma produkująca urządzenia elektroniczne, jak między innymi te komputery z serii Odra, nie rozpowszechniła oficjalnie gry. Jedyne miejsce, gdzie mogłeś w to zagrać, to jako pracownik Elvro lub jako uczeń Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie były dostępne te komputery. Tak samo nie zachowały się żadne zdjęcia gry, 
ani dokumentacja, która pozwoliłaby ją aktualnie odtworzyć. Ślizgawka w łazienkach. Prawdopodobnie pierwszy film w historii Polski. Żadna jego kopia nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Jego autorem jest Kazimierz Pruszyński, który jest twórcą wielu wynalazków, jak na przykład pleograf, aparat kinematograficzny służący do rejestracji materiału filmowego. Warto by dodać, że polski wynalazek Pruszyńskiego pleograf został skonstruowany przed kinematografem wynalezionym przez braci Lumière. To dosyć ciekawy fakt dotyczący nie tylko Polski, że za pierwszy film na świecie przy użyciu sprzętu do rejestracji obrazu, czyli nie licząc stop motion, odpowiada polski wynalazca. Jego wynalazca pod koniec wieku XIX nakręcił parę filmów. Treści tych filmów znane są tylko z opowieści ludzi, przykładowo Powrót Birbanta obejrzał Bolesław Lewicki w roku 38, 36 lat od premiery. Czyli jeszcze gdzieś wtedy te filmy były zachowane, co nie? A z Ślizgawka w łazienkach zachowały się jedynie cztery klatki filmu, dzięki temu, że pojawiły się one w gazetach. To jedyny dostępny dziś jakikolwiek zapis pierwszego polskiego filmu. Czołówka dziennika telewizyjnego z lat 70. To będzie krótszy temat. Ze wszystkich czołówek dziennika telewizyjnego, dawnego głównego programu informacyjnego na TVP1, nie zachowała się oprawa graficzna czołówki z lat 70. Była to szczególna czołówka, pierwsza z użyciem klasycznej melodii i pierwsza w kolorze. Jedyne miejsce, gdzie to uchwycono i jakkolwiek zarchiwizowano do dziś, pochodzi z filmu Salon Niezależnych Misja z 75. Niestety to zaledwie urywek nakręcony czarno-biało. Historia przyszłości to nieopublikowane dzieło literackie Adama Mickiewicza, nad którym pracę rozpoczął w roku 1829. Jedyne dowody na istnienie rękopisów to zachowane zapiski i informacje od przyjaciół autora. Miały one posiadać wizję przyszłości i wynalazków, jak samoloty, urządzenia do wyświetlania obrazu i dźwięku, pojazdy kosmiczne, czy numery PESEL. Istniała obawa, iż publikacja tego dzieła mogła nieść za sobą spore kontrowersje i konsekwencje ze względu na te dosyć poważne prognozy przyszłości. Za namową znajomych Mickiewicz regularnie palił i wyrzucał owe rękopisy. Zachowały się tylko fragmenty z lat 33-35, kiedy trwała najintensywniejsza praca nad utworem. Wiadomo też, że miało on 7 wersji. W wersji pierwszej przewidywany jest nagły skok technologiczny ludzkości. Najważniejszy według mnie zachowany zarys pochodzi z listu Antoniego Edwarda Odyńca do Juliana Korsaka. Dowiadujemy się z niego m.in., że opowiadanie zaczyna się w roku 2000. Mowa też o teleskopach, dzięki którym z balonu można obserwować całą Ziemię lub przyrządach, dzięki którym siedząc w domu można słuchać aktualnie nadawanych koncertów czy wykładów politycznych. Ogniste litery, odbite w pierwszym w okamgnieniu, odbijane są w ostatnim. Chodzi pewnie o błyskawiczne przekazywanie informacji z oddalonych od siebie dowolnych punktów na Ziemi. Wyobrażał on sobie też balony przemieszczające się między innymi planetami. Dwa dalsze rozdziały miały rzekomo przedstawić obraz świata z lat 2100-2200, a narrator wypowiada swoje kwestie jako historyk. Zakończenie utworu to nawiązanie kontaktu ludzi z innymi cywilizacjami w kosmosie. Wersja druga została napisana po francusku i spalona w 33. Ukazywana była tam sytuacja polityczna we Francji po obaleniu rządów Ludwika Filipa i na przykład domaganie się, aby imiona i nazwiska były zastąpione liczbami. Inne wersje, przykładowo piąta, posiada dwa fragmenty zachowane w Muzeum Mickiewicza w Paryżu. W internecie istnieje kilka artykułów analizujących historię przyszłości, które polecam przeczytać. Są tam bardziej zdetalizowane przypuszczenia 
co miała zawierać historia przyszłości. Swoją drogą, najsłynniejsze XIX-wieczne science fiction wydawał Juliusz Verne w 1863, co nie? Troszkę później, mimo zaginionej historii przyszłości Mickiewicza, jest ona uważana jako prekursor konwencji science fiction. Jeżeli zostałaby ona zachowana w pierwszej połowie XIX wieku, prawdopodobnie mogłaby zrewolucjonizować literaturę światową. Sanremo 1967, TVP2 Edit. Sanremo Festival to coroczny festiwal muzyki, której wydarzenie odbywa się we Włoszech. Jest to Lost Media ogólne, więc już tłumaczę jaki to ma związek z Polską i co się stało na tym wydarzeniu w roku 1967. Jednym z biorących tam udział piosenkarzy był Luigi Tenko z utworem Ciao Amore Ciao. Oczywiście nagranie występu jest zagubione. Piosenka nie przeszła do finału, zajęła 12 miejsce, po tym piosenkarz wpędził się w ponury nastrój, zamknął się on sam w pokoju hotelowym i został następnie w nim odnaleziony martwy. Popełnił on tej nocy samobójstwo, zostawiając po sobie skrawek zapisku, w którym wyraził swoje rozczarowanie, iż niepotrzebnie poświęcił 5 lat swojego życia na muzykę, a samobójstwo określił jako akt protestu wobec takich rozstrzygnięć jury. Miało to wszystko miejsce jeszcze podczas trwania festiwalu. Oryginalna taśma konkursu zaginęła ze względu na chaos spowodowany tą sytuacją. Odnaleziono jakąś jej kopię po 40 latach, ale w zedytowanej i poucinanej wersji. Taśma z konkursu zaginiona. I tutaj właśnie Lost Media ma swoją rolę w Polsce, gdyż wygląda na to, że w połowie lat 90 na stacji TVP2 retransmitowano całość wydarzenia. Jednym z dowodów jest nagranie występu Anny German. Nie był to też jedyny raz, gdy transmitowano 17. Festiwal Sanremo po dosłownie kilku dekadach na dwójce. We wczesnych latach 2000 ponownie pojawił się występ tej pani. Więc Lost Media, jakim jest wydarzenie Sanremo z 67, wraz z niedostępnymi nigdzie występami, najprawdopodobniej posiada w archiwach TVP. Rocznik Jordana Rocznik to najstarsza forma zapisów historycznych dla, powiedzmy, jakiegoś kraju, prawda? Są tam chronologicznie zachowywane najważniejsze wydarzenia. W Polsce mamy takie annały jak Rocznik Traski, Rocznik Lubiński, Rocznik Henrykowski, czy kilka innych. Są także dwa roczniki zaginione. Rocznik Jordana i Rocznik Rychezy. Rocznik Jordana był prowadzony w latach 970-1038. Zawierał on zapiski m.in. chrzestu Polski, czy narodzin Bolesława Chrobrego. Został skradziony w 1038 podczas najazdu Brzetysława z Czech. Dalsze jego losy nie są znane. Część historyków przypuszcza, że po przewiezieniu rocznika Jordana do Pragi mógł stać się on bazą dla nowych roczników czeskich, na co wskazywałaby w nich obecność wydarzeń z Polski. Źródło tych informacji mogło prawdopodobnie znajdować się w skradzionym polskim roczniku. Pierwsza fotografia wykonana w Polsce. Jeżeli poszukamy najstarszej fotografii w historii świata, natkniemy się na to zdjęcie. Widok z okna w Legras z 1826 roku, wykonane przez francuskiego fizyka. Proces wykonania tej fotografii trwał 8 godzin metodą ciemni optycznej. Myśląc o tym zdjęciu, ciekawiło mnie kiedy wykonano pierwszą polską fotografię. Najstarsza dagorotypia do jakiej się dokopałem, to fotografia Wrocławia. Odnaleziono ją w zbiorach muzeum w Monachium. Poza zdjęciem pozostało zero informacji na jego temat. Wykonanie szacuje się na lata pomiędzy 1839 a 1846 rokiem. Lecz nie ma potwierdzenia, aby była to pierwsza fotografia. Sporo na temat dagerotypii można znaleźć w książce Historia fotografii polskiej w latach tych. Dowiadujemy się z niej, że najstarsze ocalone polskie fotografie są autorstwa Jędrzeja Radwańskiego. Wystawa tych fotografii miała miejsce 2 listopada 1839 roku. 
Okej, okay, ale pierwsza daguerotypia w Polsce została wykonana na przełomie czerwca i lipca tego samego roku na terenie Kielc. Informacje na ten temat pochodzą z warszawskiej prasy wiadomości handlowe i przemysłowe. Na pierwszej stronie 308 numeru zamieszczono tytuł Sposób przenoszenia przedmiotów na papier za pomocą kamery obskury przez wpływ samego światła. Autorem notatki jest Maksymilian Straż, Inżynier i fascynat nowych technologii, takich właśnie jak daguerotypia, która była nowością w tamtym okresie. W tekście notatki znajduje się informacja, że autor złożył do redakcji dwie próbki zdjęć wykonanych taką metodą. Prasa nie udostępniła tych próbek, nie wiadomo też gdzie je zarchiwizowali lub co się z nimi stało, a właśnie te dwie próbki zdjęć wykonanych w okolicach Kielc to historycznie dwie pierwsze fotografie wykonane na terenie Polski. Dziękuję za oglądanie. Aktywności co najbardziej mnie interesują to kom i subskrypcja. I żebyście zobaczyli kredyty co zaraz będą, bo są tam zawarte osoby, które pomogły przy tworzeniu tego filmu. Jak chcecie więcej takich filmów to wspierajcie mnie na Patronite. Dzięks.